这位壮汉刚获释，就被一群黑帮成员围堵了。黑帮老大听说了他的名字，英勇，外号韩国队长，因为他的拳头厉害。黑老大想招募各路高手，为了跟别的帮派开战，愿意出重金请他加盟。英勇只是扫了黑老大的名片一眼，就记下了对方的地址和联系方式。很少有人知道，其实他的头脑比武力更厉害。英勇究竟有多强呢？他坐牢多年，出来时唯一的姐姐已经联系不上了。没钱没势的英勇，仅用了一天就找到了他姐姐。姐姐和侄子泰春是他唯二的家人。听说侄子有很多想要的东西买不起，英勇的人生目标渐渐明确了。他要挣钱，让泰春过上富豪的生活。这种决心在他去姐姐的半地下室时变得更强烈。半地下室外面只能看见过路人的小腿。住在这里的人好像都被施了同样的诅咒。未来的成就和现在的视野一样有限，大多数人的生活都是平庸的。姐姐就是这样一个例子。姐弟俩相依为命，姐姐没机会受教育，婚姻不幸。现在得独自抚养孩子。英勇对姐姐说：“他会成为泰春的父亲，他的第一步就是赚钱买房。”英勇找到了在台球厅的黑老大，他没什么能拿得出手的，想靠正当途径赚钱太难了，只能暂时投身黑道，赚取第一桶金。在接下来的多年里，英勇隐藏了自己的智慧，成为了一台战斗机器，在黑老大手下征战四方，所有赚来的钱都花在了侄子喜欢的玩具上。不知不觉中。英勇从一个稚嫩的青年成长为一个铁血且果断的硬汉，他所有的温柔都只给了姐姐和侄子。这些年，随黑老大四处征战，打了无数的架，从早到晚，春夏秋冬，英勇的内心随着他的拳头一样变得坚不可摧。黑老大真是他的才能，向幕后的老板明会长推荐了他。英勇和黑老大都很凶悍，但真正狠的其实是商人。明会长对待敌人绝不手软，即便是想提拔英勇，也不忘提前警告他，必须绝对忠诚。明会长甚至提起自己曾经砍掉叛徒一，英勇也感到自己的事业遇到了瓶颈，于是决定放下武力，开始跟着明会长学习如何用不正当的手段赚钱。英勇太忙，连带泰春去游乐园的承诺都没兑现，但他做到了更难的事，送了泰春和英姐一套房，送的是一套宽敞的两居室。现在窗外看到的不再是马路和行人的腿，而是高楼大厦和蔚蓝天空。在弟弟的帮助下，英姐开了家酒吧，正式变身为酒吧老板娘，生意兴隆。妈妈和舅舅忙碌，常常见不到人。泰春感觉，虽然得到了很多，却又失去了很多。他为自己定了个目标，考法学院，成为检察官。不过他没有英勇那样的超强大脑。他考上的法学院和分配的工作部门都不太理想。在这期间，还发生了一件大事：英勇突然离开韩国，音讯全无，直至一份神秘的文件出现，重新与舅舅隔多年，终于又取得联系。有一天，泰春看到了一则新闻，新闻上说，网红兰博酒驾出事了。兰博在网上有自己的股票频道，经常推荐股票，号召粉丝跟进。负责这个案子的泰春本没当回事，只是安排同事正常处理。但下班时，泰春收到了一个匿名快递。这时，一位神秘女子在暗中注视着他。收到文件的泰春急忙回办公室。文件封面写着“太阳能生物试驾策略”，而这家公司正是兰博利剑过的。泰春觉得这不是巧合，可惜他和同事都缺乏金融犯罪经验，看不出太多猫腻。于是泰春四处求助，找到了南叔。南叔的话让他感到心寒。南叔曾经调查过兰博，可惜因为检察官的不作为，案子不了了之。那位检察官现在是检察厅的黄部长，黄部长正在和检察总长老韩吃饭。通常只有两种情况，下属才会受这待遇：要么后台强，要么能力强。黄部长两者兼备，曾是英勇师傅的明会长，把女儿嫁给了他。岳父的黑生意越来越大，黄部长也沾了光。黄部长还擅长洞悉人心。最近帮老韩应对青瓦台的事情，老韩暗示自己退位后位置是黄部长的。泰春被匿名邮件搞得心神不宁，那份文件里的信息让他感到重大威胁，他决心深挖案件背。泰春决心绕过黄部长来调查，要查清兰博的案子，难度极高。更棘手的是那个神秘人的问题，连南叔面对那些文件也无可奈何，他只能指点泰春去找其他高手破解这段复杂的秘闻。泰春脑海里立刻想到了一个人。他那位高手舅舅英勇，记得英勇在泰春高三时送他的西装，舅舅期待他穿上西装的英俊模样。去法学院的那一天，泰春感受到舅舅话语中的离别寓意。追问之下，英勇却没有透露太多，只说要出国赚钱，会去一段不短的时间。没想到这一别竟是十年。泰春始终记得英勇的嘱咐，除非大事，否则不要联系。如今十年后，他遇到了特殊情况，泰春有种强烈感觉，通过兰博这个案子，他能大显身手，一战成名。于是。泰春依照舅舅的指示，使用紧急联系方式发出了传真。这份传真穿越国界，抵达蒙古。英勇这十年来一直在蒙古隐居，从事土地交易。
，夜晚的传真让他回忆起了往事，心中泛起涟漪。他曾许诺给泰春的很多事，最终都未能实现。忙于为民会长打理杂物，学习会计的灰色技巧，最终选择消失，断了所有过往联系。现在外甥请求帮助，英勇感到无法推卸。他决定重新挑起往日工作，开始解读文件中的秘文。这位老兄记忆未减，当年深夜接到传真，竟在天亮前破解了。许多专家束手无策的加密数字，泰春利用这串数字迅速连出了重要线索。他向上级普部长请求全面调查此案。朴部长大吃一惊，本以为泰春只是负责处理一个交通事故案，却没想到泰春把案子直接升级成了股价操纵大案。朴部长还未反应过来，泰春已经连续爆出重磅消息，背后有两家公司涉及太阳能生物的股票。这两家公司的大股东正是明会长，明会长的女婿黄部长正是朴部长在检查系统内的主要竞争对手。泰春这一连串行动让朴部长措手不及，他最终同意彻查此案。泰春在记者会上详述兰博操纵股价的行为，黄部长在台下与他对峙，气氛紧张。此时，在蒙古国的英勇正边下棋边接电话，他的心腹黑姑娘在电话这头抱怨英勇失联太久，公司的投资者们都特别期待能见到会长。英勇以自己投资买地的忙碌为由推脱了。接着，他们两个人的对话转向了重点。英勇察觉到太阳生物与明会长有所牵连。他暗示自己与对方之间存在着某些恩怨。英勇提到的明会长正忙于平息黄部长的不满，一方面承诺支付资金安定人心，另一方面派出黑社会大佬查清文件泄露的真相。经过黑社会大佬的调查，发现兰博出事之前曾在酒吧饮酒，他的包里的机密文件就是在那时丢失的，被一位神秘女子偷走了。监控录像捕捉到了这位女子的面貌。此时，偷走文件的女孩小金正式出现，她身穿军装，正关注新闻中兰博被捕入狱的消息。这起案件的幕后推手泰春现在得意洋洋，他安排人把经验丰富的南叔调来协助，准备接下来的行动去调查太阳生物背后的两家公司，收集更多的证据。但南叔一到就向泰春泼了冷水。这两家公司中有一家的代表有特殊身份，那人曾是普部长的上级。南叔的直觉很准确，此时普部长正在参加老上级吴代表的宴会。朴部长起初推动此案，并非出于正义，而是为了击败竞争对手，以便自己晋升。面对吴代表的各种诱惑。他自然不会拒绝。不久，泰春接到了普部长的最新指示，只封锁与吴代表无关的那家公司。吴代表所在银行连根毛都不能动。泰春还想反抗一下，但最终发现自己只不过是领导们升迁致富路上的垫脚石，他根本无权发言。泰春的心情像夜色一样沉沉的。他曾听说在检察厅不看背景，只看能力，可检察厅实际上并非出身不重要。他明白，现实与传闻相差甚远，没有高学历和家族背景的支持，你是无法成功的。绝不可能打破既定的规则。小金得知吴代表不被调查时，脸色非常难看。接下来的事件使得此案再次成为焦点。泰春被普部长紧急召到办公室，要求连同吴代表一起调查。有人指控吴代表操纵股价，自己寻死。虽然人就回来了，但造成了很坏的影响。朴部长意识到事情掩盖不了，果断决定抛弃吴代表，以保全自己的形象。远在蒙古的英勇通过黑姑娘获得情报。实时了解泰春的动向，并且查到吴代表目前掌控的情况。这家银行原名蓝网，前代表是和英勇关系很好的老朋友金妈，曾因贿赂事件被牵连，后遭遇不幸身亡。外界普遍认为是因罪恶感自杀。此时，英勇震惊地看着黑姑娘发来的情报，她剃了杂乱的长发和胡须，准备回韩国。细心的英勇察觉那份文件给泰春，也是在向他发出信号：回来，一同作战。与此同时，正在祭拜金妈的小金，在母亲墓前被首尔检察院逮捕。英勇在飞往韩国复仇的飞机上，回想起自己与小金和金妈的过去。出狱后不久，就遇到车上有流氓滋扰，担心惹麻烦会再入狱，所以没理会。没料到穿校服的小金借用英勇的雨伞做武器挺身而出。英勇不忍心看这个女孩受欺负，只得加入战斗。谁知小金身手不凡，极为能打，流氓们被打得落花流水。警察到了，忍不住吐槽他们的纹身。这时金妈来了。警方认出他是知名企业家，立即恭敬有礼，态度大变，都是见义勇为。小金凭家世免受牵连，直接放行。而英勇因出狱身份受到严审，他最担心的事情还是发生了。出乎英勇意料，金妈非常开明，不但不怪女儿打架，还将英勇视为己出，主动为他和警方说情，成功帮英勇摆脱困境。金妈让英勇到家中暂住，借给他老公的睡衣穿，还买了清白豆腐按传统，寓意洗清以往，重新开始。英勇感到既新奇又感动。金妈是继姐姐后第一个真正理解她的人。英勇不善表达，将所有感动都深藏心中。第二天吃饭时，金妈询问英勇的过去，英勇讲述令人震惊。他曾抢劫银行，盗走十亿。金妈并未因此看清英勇。
。他告诫英勇别再为钱处罚，如果想找工作，可以来他的工厂。尽管英勇后来依旧选择了更快赚钱的黑道生涯，但他始终没有忘记金妈的好意。回首往事，英勇对过去十年的隐姓埋名深感懊悔。当初因为某些原因，他选择了离开，避祸他乡，只留下了传真地址给家人。他万万没想到，身家丰厚的金妈竟会被人害死。如今打开邮箱，英勇看到的全是小金发来的求助邮件。这时，他的搭档黑姑娘发来消息，她带来了最新的调查结果，确认发给英勇侄子泰春的告发信就是小金所寄。目前，小金被检察厅特搜部逮捕了。英勇立即察觉事情不妙，他在查看新闻时发现，当年负责金妈案件的正是特搜部。黑姑娘告诉英勇，明会长的女婿黄部长现在特搜部任职，无论是过去还是现在，特搜部一直是明会长对付敌人的锋利武器。金妈当年被指控对一位官员行贿，一审金妈被判无罪，但后来金妈驾车坠崖身亡，许多人认为她因被冤枉而抑郁自杀。英勇看到黑姑娘发来的事故视频，脸色苍白，他不相信那位坚强的女性会自杀，他的心情复杂，情景又回到了过去。那时他刚成为黑帮老大的手下，挣了钱就想买花表孝心给像妈妈一样的金妈。不懂花语的他买了一大束玫瑰花，从黑帮老大转头名会长麾下。英勇努力控制自己，避免彻底堕落。在黑暗中，金妈是他唯一的光亮。在这一过程中，他陪伴小金一起成长，他已完全成为金妈家庭的一部分。人生总是不知道哪一次告别后，就再也无法相见。英勇这一离开就是十年。当他再次回来时，迎接他的只有金妈冰冷的墓碑。英勇决定不惜一切代价复仇。他不在乎站在明会长身边的是特搜部的王牌女婿，还是政府的高官。所有的敌人都只有一个下场，死路一条。此时。明会长和黄部长正面对吴代表的猛烈怒火，关于他们操纵股价的新闻愈发严重，这样下去将会招致大麻烦。黄部长表现得很镇定，他打算让黑老大替吴代表承担责任。曾经靠拳头说话的黑老大，现在被明会长安排在吴代表手下工作，面对上级的推脱责任，黑老大只能接受。他二话没说就答应了。他很清楚自己在这些大人物的游戏里是没有拒绝的余地的。接着，黄部长开始施展他最擅长的伎俩，那就是把矛头指向其他有问题的大人物。转移公众对吴代表的注意力，在这个过程中，黄部长注意到了一个很棘手的问题：这场风波的起因竟然和金妈的女儿小金有关。她在金妈去世后选择了参军，现在她在军队里是一名法务官。黄部长感到了不祥的预感。很显然，这并非巧合。这时，军事检察厅的调查员来要人了。原本在审讯小金的检察官准备拦截，这时小金冷静地说：“调查军人的权利属于军队。”然后他就大步离开了。目前。黄部长对小金这个变数无能为力，好在他还能操纵黑老大这个棋子去找泰春顶罪。泰春看了黑老大那厚厚的前科记录，根本不相信一个习惯用拳头解决问题的人会突然变得精于股市操纵，赚取黑钱。但黑老大坚持自己就是背后操盘手，还强调自己很有钱，每年交的税都很多，根本没理由替别人背黑锅。泰春本想好好审问这个男人，却突然接到一通电话，被叫到七楼。那整层楼都是检察厅特搜部的办公区，因为部门的特殊性，连泰春这样的普通检察官的门禁卡都进不了那扇门。没过多久，泰春见到了召唤他的黄部长。以前黄部长总是轻视泰春的出身和学历，如今泰春因一桩大案声名鹊起，黄部长马上改变了态度。他暗示想拉拢泰春加入特搜部。泰春内心斗争激烈，他道德正直，心地善良，也难免梦想着出人头地。每个进检察厅的年轻人都想在特搜部镀金。黄部长送走泰春后，接到了岳父的电话。那老狐狸打算开始切断尾巴，以免祸及自己。如果没有实力相当的对手出现，这次明会长几乎肯定能够洗脱罪名。但他没想到，已经被另一个狐狸英勇盯上了。英勇第一时间发现，明会长让吴代表申请了公司退市。很明显，他们想逃避监管，并开始销毁操纵股市的证据。黑姑娘告诉英勇，明会长全力保护吴代表的真相。吴代表是前任检察长，他在检察厅的影响力是明会长能够为所欲为的关键。英勇只好加快调查进程，并发现明会长曾与黑帮非法套现。黑姑娘提醒英勇，他们与明会长关系不浅。英勇平静地说：“我对他们也不是不了解。”英勇在03年就想退出了，想要和明会长和气分手，自己重新开始。他联系了本地黑帮的头目金姐，金姐得知英勇要离开明会长，事先打了招呼，甚至帮他联系了大客户。他很好奇，为什么明会长会放走英勇？这个疑问后来与英勇的遭险情节相呼应。英勇的大客户是金妈，他以低价成了金妈的供应商。当时他们都没预料到这笔交易充满了恶意。英勇和金妈谈成后，在为明会长跑了最后一趟，但他到了约定地点，却等了许久都没人来。突然间被强光刺瞎双眼，一个熟悉的脸孔突然袭击了他。
曾一起并肩作战的同事，现在却变脸，对他拳打脚踢，一切都是明会长策划的，他不会让有实力的助手变成对手。这位老狐狸始终在监视英勇，等到英勇的公司和金妈签约后才出手。迫使英勇在股份转让协议上留下手印，轻松取得了成果。明会长还威胁英勇，若在此地继续做生意，英勇的姐姐会是第一个受害者。明会长差点把英勇身无分文，还意犹未尽，继续派人试图对英勇下手，彻底控制他。好在英勇在关键时刻挣脱了控制。当发现连姐姐也卷入其中，英勇怒火中烧，找到了金妈。英勇了解明会长的为人，老狐狸绝不满足于仅拿下一笔订单，他计划借机对金妈下手，控制股价。金妈被英勇的话所说服，支持他在背后开始股市防守战。英勇租了郊区的房子，召集了一批欠明会长钱的人，每人前面一台电脑，听他指挥。只要明会长一做空，他们就疯狂买进低价股。这场战役让英勇赚了不少。反观明会长却损失惨重，愤怒的明会长意识到只有英勇能这么干，于是找到了特搜部首席检察官东哥，打算不管是不是英勇，都对他屈打成招，永久除掉这个心腹大患。万万没料到。会长明示这次既然栽了，本是双人晚宴，英勇莫名其妙也露了面。他凭借惊人的记忆力记下了明会长行贿的那些权贵，结果这些大人物也被英勇牵制，就连东哥也不敢对英勇怎样，还得给他传递消息，充当和事佬。英勇和明会长达成了一笔交易，英勇答应一周内离开韩国，另谋生计，条件是明会长必须保证不再伤害他家人，这才是英勇十年后才归来的原因。回忆结束。英勇撑伞找到了小金，两人目光交汇。女孩眼中满是故事，最受尊敬的长辈惨遭毒手。隐居十年的英勇回韩国，准备复仇。他首先找到了长辈唯一的女儿小金。当年英勇计划远走他乡，他和小金之间有着特殊情感。他曾试图挽留她，但英勇刚与明会长有过一场惨烈的斗争，为了不连累旁人，只能遵守约定，独自离开。离别时，英勇送给小金一支笔，希望这个立志成为检察官的女孩。将来能用他签下抓捕罪犯的命令，那时他们都没想到，这一别就是十年。再次相见时，最重要的人金妈已经去世，就是落幕。英勇与小金回到了家，家里大部分家具都蒙上了白布，看来小金不愿改变母亲生前的家居布局。唯一的变化是墙上的东西，墙上贴满了明会长、黄部长等人的照片和线索。小金只在简易床上睡觉，提醒自己不能安逸，大仇未报，眼前一切给英勇带来极大冲击。这个怒火中烧的男人向小金承诺，欠金妈太多，这次回来是要和他并肩作战，消灭幕后黑手。小金就是为了找回英勇，对抗强敌。他通过英勇的外甥泰春发出了信号，帮手回归。小金详细道出所知的一切，大部分情报与英勇所掌握的相符。小金如愿成了检察官，但没想到一天，案子竟指向了他最爱的人。金妈被指控曾向老情人老孙行贿，尽管没有直接证据，却被特搜部逮捕。小金找黄部长理论时，被狠狠教训了一番。黄部长明确告诉他，这次是有人要对付老孙。现在金妈只是这起冤案中的一个棋子。如果小金愿意配合伪造行贿文件，促使老孙退出大选，那么金妈就可以安然无恙。小金明白，特搜部这帮人是吃人不吐骨头的恶鬼。经过一番挣扎，他为了救出母亲，不惜犯法伪造了文件。之后的事情发展，如黄部长所预料，老孙退出了选举，金妈被无罪释放。金妈一离开法院，就和老孙联手。是要查清检方滥权的事实，黄部长却又出手了。小金自知违法，心怀愧疚，加上检察厅的腐败，他打算辞职。没想到黄部长已经将他逮捕，指控他伪造行贿证据。黄部长先是用母亲威胁女儿，现在又反过来，这人真会反复利用手头资源。不久后的一个雨夜，金妈发了条语音给老孙，回忆起学生时代与老孙参加示威后，在小店里喝着便宜的米酒。那时候他们是要改变世界，如今发现自己反被世界改变。语音最后。金妈谎称她伪造了行贿文件，为女儿承担了罪名。发完那条消息，金妈选择了离开这个世界。小金和英勇都知道真相不是那样。听到金妈的语音，他们异常愤怒，尤其是英勇，他觉得如果当初没离开，或许金妈的死还有转机。但现在说什么都晚了，他怒极反思，脑海里只剩复仇，决心以牙还牙，以眼还眼。此时此刻，明会长派东哥去联络那些被陷害的大佬。泰春和老南看到东哥行动，心里一惊。东哥通常负责处理逃资和销毁证据，他的出现可能意味着检方没抓到证据。东哥离开后，立刻向明会长报告。按黄部长的意图，他已说服了泰春，但泰春依然坚定不移。明会长听了电话，脸色很难看。黄部长又有新动作，给泰春送了特搜部的临时通行证，明显是在拉拢。接着带泰春面对记者，与批评检察厅的政客正面交锋。这次的主角变成了泰春。黄部长在记者面前大肆称赞泰春。
。年轻检察官感到有些迷失，面对众多摄像机，侃侃而谈，感觉良好。等公交时，故意错过了一班车，因为对面大楼的屏幕在播放他的采访。泰春记录下这刻，感到前所未有的成就感。就在这时，他多年没联系的舅舅英勇打来电话，这通电话把泰春带回了零二年的往事中。那时的泰春比现在更渴望证明自己，他积极参与班长选举。班主任觉得英姐在酒吧工作影响不好，劝导泰春放弃参选。如果事情仅此而已，泰春还能容忍。班主任接着又问起了英姐工作的酒吧地址，透露出她别有用心。泰春不由自主地攥紧了拳头。这一举动惹怒了班主任，班主任先发制人欺负了孩子。最讽刺的是，泰春只是还手，结果竟然被警察抓走了。救人的任务又落到了英勇身上。他花了一大笔钱，差不多能买套小公寓，使得泰春免于进少年院，避免了毁掉未来。英勇让泰春按传统吃豆腐，避免坐牢，同时提醒他的小外甥，打架可以，但不要使用武器。泰春随手拿起椅子，让问题严重化了。舅舅对法律的讲解让泰春模模糊糊。从那以后，他开始思考自己的未来，决心成为最懂法律的检察官，将所有坏人绳之以法。回忆结束，泰春来到了当地最好的疗养院，在这里，他十年后重逢了舅舅。还有已不认的弟弟和儿子的英姐。四十岁那年，英姐因酒精中毒导致痴呆，即使英勇为她安排了最好的治疗，也没能让英姐恢复正常智力。她永远停留在过去的记忆中。让英姐睡下后，英勇和泰春边喝酒边聊天，话题从过去聊到未来。谈话中不可避免地提到了明会长。英勇把明会长残忍的起家史告诉了泰春。明会长成为高利贷大王，并非无缘无故，他放贷的对象永远是企业。在签订贷款合同时。他总会加一条特殊条款，就是股价一旦低于某个数值，他就抛售那些企业家用作担保的股票。企业家们对自己企业有信心，但他们忽视了一个事实：股价的波动并非只与企业发展有关。明会长一直与证券公司有勾结，他喜欢制造负面新闻，让股民恐慌，导致股价一旦恐慌性抛售，就会跌破协议上的预设数字。1 0 0亿的股票只能做45亿的抵押。即便股价有所下跌，明会长还能从中获利。英勇记得非常清楚，明会长一次操作，一个月内就赚了40亿。普通上班族月收入19万，需要连续工作173年才能挣到这笔钱，这是还没到最离谱的地步。后来，这些卑鄙手段直接逼死了破产的企业家。英勇发现，会长明早就预见到了企业家的死，他特地准备了钱，让相关部门出面平息事端。就是在那时，英勇坚定了他的决心，他必须要脱离那个幕后杀人的明会长。泰春的反应彻底让我目瞪口呆。他义正言辞地指责英勇所有本事都是跟着明会长学的，即便是分道扬镳，本质上还是在做诈骗和放高利贷。英勇并没有因为外甥的指责而生气，他只是平静地提出了一个交易，他想借助泰春之手来推翻那个罪大恶极的明会长。在这个过程中，泰春绝不能被明会长的女婿黄部长影响。接下来就是英勇复仇的时刻，强敌不好对付，必须要精养神剧，慢慢来。他首先购置了一套带有开放式天花板的顶层公寓，然后又买了一辆新车。选车的准则非常简单，只买贵的，不买合适的。英勇瞬间从能打的韩国队长，变成了既有钱又能打的韩国蝙蝠侠。英勇找到了一向与明会长合作的当地黑帮老大金姐，他手里握有推翻明会长所需的关键证据，因此英勇出重金帮助金姐清除竞争者，独霸江湖。在巨大的利益面前，所谓的江湖义气都靠边站。看金姐那挣扎的表情，显然已经心动。另一边，明会长收到了一个猛料：他的手下阿全在看望黑社会大佬时，偶然得知负责大佬案子的检察官是泰春。巧合的是，阿全曾是英勇的狱友，他们当年跟随黑道大佬，关系非常不错，所以他立刻想到泰春是英勇的外甥。明会长明白英勇不好对付，他担心这场风波可能是对方在暗中报复，于是他立即联系黄部长，查英勇的出入境记录。这时，泰春的处境极为棘手。英勇刚安排他与小金会面，一起商讨如何对付明会长一伙人的计划。黄部长一直在试图拉拢泰春，这让这个渴望上位的年轻人左右为难。最终，他与小金的会面不欢而散。英勇洞察了小外甥的心思，于是他为了将泰春拉回己方，做出了一句重要的承诺：“我会让你成为韩国最高级别的检察官。”英勇向外甥泰春伸出了橄榄枝，泰春的脸上阴晴不定，暂时握住了英勇伸来的手。他很好奇，舅舅到底要怎么对付明会长、黄部长、吴代表那些人。英勇没有详细展开细说，只是大致的表达了他的想法。法律似乎束手无策，对这些败类无能为力。他们一旦释放，似乎又能重新得到一切，所以剥夺他们的权势和财富才是关键。至于怎么做，英勇只说了一句话，那就是花钱把检察厅买下来。那晚，英勇的狂笑声在泰春耳边回响。第二天，泰春悄悄从检察厅带出一份机密文件。
，身边的老男似乎察觉了些什么。太春去网吧把机密文件发给了英勇，就这样，战火被点燃。不久后，英勇和吴代表见面了，他坦白了自己与明会长之间的恩怨。他直截了当地提出要取代明会长与吴代表合作，像吴代表这样的狡猾之人不会轻易收受贿赂。他更看重与明会长彼此深知的关系，况且明会长还有一个地位不凡的女婿，因此吴代表断然拒绝了英勇。英勇无计可施，只得硬来。他从与吴代表有生意来往的黑帮金姐那里弄到了吴代表操控股市的确凿证据。英勇向吴代表透露，一旦把他犯罪的证据公之于众，黄部长会为了保护自己而把吴代表推到前台。吴代表很清楚明会长和黄部长的本性，他知道英勇并非危言耸听，于是吴代表的态度软化了。他问英勇究竟想怎样，英勇把他的搭档小金请了出来。听完小金的介绍，吴代表意识到自己卷入了一场旷日持久的纠纷。此时此刻，黄部长也因为岳父的线报开始关注英勇。他发现英勇非同小可，竟然乘私人飞机归国，搭档黑姑娘在政商界有相当影响力。他们正在经营一家对冲基金公司。黄部长担心自己处境微妙，不便亲自出手。他联系了金融监督院的熟人，暗中准备突袭。双方都在为即将到来的战斗做着准备。英勇正通过黑姑娘在全球范围内筹集资金，表面上说是投资赚大钱，实际上是为了给吴代表的选举铺路。这位老狐狸一直梦想着进入政界，要得到他的支持。英勇得展现出足够的诚意。小金也没闲着，他通过妈妈的老同学老孙牵线搭桥。准备坦白自己当年伪造文件的事，利用老孙多年积累的影响力，向黄部长一伙发起猛烈的攻击。冲突还未正式爆发，然而紧张气氛已满天飞。夜深人静时，黄部长和他夫人谈论着最近的动荡。他们决定要远离英勇的外甥泰春。黄夫人听说老朋友英勇又回来了，对他明显很不满意。看来他与英勇往昔也有一段故事。英勇欠债累累，却毫不在意。讨厌他的人络绎不绝，他却不以为意。刚帮小金家大扫除。还亲自做了一桌丰盛的饭菜。英勇的归来给小金的家带来了温馨，他还恶作剧的用牛肉忽悠小金，说是老鼠肉，让平时不苟言笑的小金哭笑不得。这个家就差一个金妈就完美了。喝过三轮酒，菜过五味后，小金不解妈妈离世前为何只留消息给老孙。英勇年长几岁，更懂得金妈的心思，母亲不想让女儿承担太多。小金从英勇那里了解到母亲对他的看法，他一直以来的早熟让他显得有点呆板，这让金妈总是感到愧疚。早熟的孩子往往意味着他们承受了太多压力。有时金妈真希望小金能像其他孩子一样任性一些。英勇的话让小金感到复杂，他再也没有机会向母亲撒娇了。这时英勇轻松地说：“报仇后他会把私人飞机借给小金，让他去旅行，感受世界的美好。”小金问英勇：“如果战争中失去一切怎么办？”英勇严肃地答道：“世上总有比金钱更值得我们去守护的东西。”另一边，消息灵通的明会长发现金姐背叛了，立刻将她捉拿起来。他不仅将金姐折磨得不成人形，还把他的财产转移给了阿全。阿全曾是英勇在狱中的好友，明会长用重金收买，与英勇彻底决裂。第二天，战事正式打响，小金开始填写退伍申请，英勇也在配合，发起了迅猛的攻势。出乎意料，对方发起了猛烈的反击，是金融监督机构突袭了黑姑娘的公司，黑姑娘措手不及，急忙在电脑上隐藏敏感信息。接着，泰春被黄部长叫去面对事实。自从得知泰春和英勇有关系后，他开始密切关注泰春的一举一动，发掘了泰春不少不正当的生意。他放话说要让泰春在一周内声名狼藉。黄部长为了整治泰春，特地取消了他的临时通行证。情况不妙，泰春急忙联系英勇，可信息发出去就像石沉大海一样无回应。英勇仿佛从人间消失了一样。这会儿的他自己也有难处，他变成了电梯中的战神，在电梯里打败了三个壮汉。结果一出停车场，又遭遇了意外，出现的是熟悉的阿全。经过一番激战。英勇已无力再战，他尝试说服阿全加入自己的阵营，结果话音未落就被打晕了。阿全将英勇带到野外，准备把他埋在山林里。他还特意直播了这一过程给明会长看。明会长看到眼中钉被除，心里一阵轻松，开始计划今晚要去红凤凰娱乐城找二十七号技师好好享受一番。小金意识到事情不对时，已经落后一步。老孙打来电话，他们的计划还没开始就已泡汤。老孙的党派被黄部长说服了。现在他们开始重新调查金妈的旧案，在这场你争我夺的暗战中，连本该背叛的吴代表也露面了。听到这个消息，小金心中一沉。此刻的吴代表正躲在密室里解酒。明会长通过阿全拿回了吴代表的犯罪证据，他谎称已经将英勇等人赶出国界，接下来要筹钱帮吴代表竞选。吴代表还不知道英勇已遭绝境，以为自己终于可以松一口气了。当晚，小金匆忙赶到英勇家，却一无所获。
太春也联系不上任何人，急忙赶来。两人相视，眼中满是担忧。作为主角的英勇，自然不会就这么结束。此刻他正被阿全送往机场。阿全当年在狱中是英勇帮忙解决了难题，他决定报恩，帮英勇逃离国境。英勇再次提议联手。阿全表情苦涩，说他们已经各走各路了。这时，英勇注意到阿全手上的针孔，顿时明白了很多。他无法说服曾经的兄弟回头，他也不愿就这样放弃复仇，所以英勇孤注一掷，抢夺方向盘。迫使阿全的车停下，一瘸一拐的，他又踏上了复仇的归途。他明白现在露面仍旧非常危险，他找到了一个旧时的黑市医生来处理伤势。小金和泰春得知情况后，急忙赶来。他们带来的消息，正如英勇所预料，明会长启动了全面剿灭的行动。他们所有的名牌都已经失效，幸好英勇向来喜欢准备备选方案，他还有一张未亮出的底牌，足以决定胜负。英勇派黑姑娘去找一个饮酒解愁的男人。这个人名叫老白，是最近政治斗争中失势的一员。他被黄部长打击得很惨。不过，老话说得好，壮志未酬身先死。尽管现在老白境况凄惨，但他的人脉依旧不可小觑。很快，英勇的反击行动展开了。明会长和黄部长利用金融监督院的力量攻击英勇的公司时，却发现他正在注册金妈生前的几项专利。这些过时的专利在发展中国家仍有市场。明会长被英勇留下的文件吸引。却没意识到这是英勇设的圈套。现在明会长为了销毁证据，公司正走向退市，受到监管，连专利都拿不出手。于是明会长让手下东哥采用非法手段转移专利。这下子，东哥的行动彻底暴露。东哥刚塞钱拿到转移申请，就被老男带队的人当场逮个正着。紧接着，一场震撼的新闻发布会拉开帷幕。老白作为小金的担保人出现，直指黄部长当年伪造文件，陷害老孙和金妈。小金站在记者面前。坦白自己也是黄部长的棋子，他抱着与黄部长同归于尽的决心，吹响了复仇的号角。主角团的猛烈复仇正式开始。首当其冲的是小金在发布会上的自爆举动，将自己被黄部长利用陷害老孙、金妈的案件重返公众视线，风波接连不断。明会长的手下东哥落入泰春设下的法网，他们策划的局让明会长也被抓。在这场逆境反击中，不只有主角团付出努力，还有一股强大的力量正在合作。那就是在背叛与合作间摇摆的吴代表。吴代表退海之前，曾是检查系统的高官，拥有丰富的人脉。这一回，英勇抛出了吴代表和他的昔日同僚们无法拒绝的诱惑，那就是负责各位大人物的孩子们在国外挥金如土，没有任何花销上限，而且这些钱是干干净净的，不会给他们带来任何麻烦。相较残酷的明会长，那些官员们最终决定跟英勇合作。泰春的直接上司朴部长也投身到这场斗争中，因为只要黄部长一倒台，朴部长就能够掌控特搜部，成为实权派。英勇在这一轮斗争中占据了压倒性优势，他去看望了被抓的明会长，并且狠狠地讽刺了一番。离开时，英勇遇到了明会长的女儿黄嫂，二人的对话紧张且充满敌意，话语中透露出他们曾经有过一段情感纠葛，只是这段感情最后变成了深深的恨意。在另一方面，小金在英勇的帮助下，原本有机会回到检查系统去打击罪犯。可惜，一段往事让他停止了前进。他曾被黄部长利用，为了保护母亲而伪造了证据。不知情的金妈妈出狱后，他努力洗清自己的冤屈。他生性正直强悍，无法忍受被诬陷。后来，黄部长反过来利用小金伪造证据的事实来控制他的母亲。当小金重获自由时，他得知的却是母亲的死讯。小金对黄部长恨之入骨，同时他对自己伪造证据的行为感到深深的愧疚。他认为自己已经不配再做一名神圣的检察官。回忆结束后，小金找到了泰春，他将英勇给他的钢笔转送给了泰春。英勇原本希望小金用这支笔签署拘捕令，逮捕罪犯。现在这支笔如同传承之物，传到了泰春手中。正好泰春也面临着一个棘手的问题。明会长的手下东哥愿意提供证词，但他要求见英勇，和他进行交易。初出茅庐的泰春面前有两条路：要么坚持绝对正义，一切依法行事；要么忽视过程。只看结果，变成一个以暴制暴的检察官。这里先不透露小金给出的建议。夜深了，黄部长一蹶不振，酒后伤害了自己。这时，黄嫂显示了她冷酷的一面。她不仅稳定了丈夫的情绪，还策划反击，成功掀起了一场新的风暴。看来她比明会长和黄部长还要可怕，是真正的幕后黑手。第二天，泰春当面打电话给英勇，东哥在场，他决定坚守正义，选择了依法办事的道路，拒绝了东哥想见英勇谈交易的要求。英勇尊重他的决定。尽管这条路与自己所走的不同，但这样的道路注定困难重重，因为泰春的对手总是出人意料。那晚，黄部长利用针对明会长的诉讼，把自己送到了一个熟悉的检察官那里接受审讯。但实际上，明会长有着自己的大计。
他暂时获得了几小时的自由时间。在这段时间里，他把对手的黑材料发给了吴代表，逼迫他乖乖出面谈判。但谈判也只是表面的幌子。明会长的真迹是利用他人之手达成两个目标。他把早已伪造好的遗书放进了吴代表的口袋里，在对方还没反应过来时，就让他体验了一次200米的自由落体。吴代表的死讯迅速登上了热搜。那份伪造的遗书显示，他因操纵股价被英勇揭发，之后英勇不断敲诈他，要求支付封口费。还强迫吴代表参与选举以获得特权，在暗地里，吴代表被迫做了许多违法的事情。最终，吴代表无法承受压力，选择了结束自己的生命。因此，英勇被通缉了。黑姑娘控制的公司在短短几天内又遭受了打击。无奈之下，英勇不惜冒险，他不顾自己的通缉状态，径直来到检察厅，向泰春提出了一个令人瞠目结舌的要求，要求是让自己被铐起来。不久，英勇自首的消息震惊了整个网络。他还特别强调。自己是被冤枉的。他计划请来一些重要的朋友来证明这一点。黄部长目睹了这一切，此时的他又重新掌握了主动权，利用明会长掌握的官员黑材料，他稳住了那些背叛明会长与英勇合作的高官，他们之间形成了一种脆弱的平衡。这些高官也在观望，看黄部长和英勇谁能占上风。冲突再次爆发，反派的连环计让主角团措手不及。黄部长发现了泰春之前的行为，泰春之前泄露了检察厅的机密文件给英勇，因此。泰春面临了停职调查，刚向他自首的英勇也被黄部长夺走。英勇的伙伴黑姑娘迅速发挥了超能力，她花重金请来了检察系统的前高官老金担任律师。没想到英勇根本没有机会见律师，他被先行送往了监狱。那天夜里，英勇收到了一个大礼：明会长、东哥和黑老大都和他关在同一监狱。他们贿赂了狱警，准备对英勇下手。尽管英勇勇猛过人，但他难以抵挡敌人在人数上的优势。一番混战后，他陷入了昏迷。等到再次醒来时，他已经在医院里。同时，他还被附加了昨晚打斗时的杀人罪名。泰春得知消息，正要去查看究竟发生了什么事。黄嫂一通电话就把泰春约了出去。他说他有办法解决英勇的命案问题，条件就是要得到小金手上的那份关键证据。泰春急着救舅舅，立马去找小金。小金手里有着能证明黄部长曾让他伪造贿赂文件的证据。小金不想放弃这个为母报仇的关键证据。他因此跟担心英勇的泰春和黑姑娘大吵了一架，但小金其实也在为英勇着急，他到处找人求助，只希望能帮英勇洗清冤屈。那个晚上，泰春跪在小金回家的路上，他那晚喝得烂醉，急切想救出他那个舅舅。小金终于说出了自己的真心话，他当年也是急于救人，结果被黄部长利用了。小金担心，一旦把证据交出，他们还是会重蹈覆辙，再次落入黄部长和明会长精心布下的圈套。那一夜，明会长花重金使自己和东哥获得了保释，如猛虎归山，主角团的处境变得更加困难。第二天，小金要和议员老白一起进一步揭露黄部长。小金出发后，却遭到明会长手下的突然袭击。老家伙不守规矩，小金差点丧命，他因此陷入深度昏迷，显然无法参加预定的记者会。此时情势突然逆转，头痛欲裂的泰春醒来，发现小金居然把那份能定黄部长罪的证据留给了他。泰春代替小金把证据交给了老白。他刚去医院，明会长就用巨大的代价从老白手里拿到了那份证据。即使已经稳操胜券，黄部长还是没有彻底对英勇下狠手，因为黑姑娘花重金请来了前官老金为英勇辩护。黄部长承诺，只要英勇认罪，他就可以只被判三年。老金觉得黄部长给了足够的面子，就接受了这个交易。但英勇自己怎么也接受不了这个结果，特别是在得知小金被袭的消息后，他异常愤怒，他回到了过去在草原上的超然状态。想出了破局的办法，他偷袭了黑老大一伙，被关了一个月的禁闭。一个月后，当黑老大想报复时，惊讶地发现英勇的身边已经聚集了一帮强悍的狱友。他依靠这份敏锐的嗅觉，在明会长身边混饭吃。他常能获得一些古时内幕信息。一次受到阿全的怂恿，他决定孤注一掷，于是冒险将买给姐姐的房子抵押掉。但股票的行情并没有如内幕消息般疯狂上涨。结果，明会长手下的许多小弟和合作伙伴都赔得血本无归。阿全担心英勇想不开，特意买酒来劝解他。谁知道英勇掏出一大包钞票，原来他早就察觉到事情不对劲。内幕消息如果真的重要，明会长不可能让人尽皆知，所以英勇早就开始秘密查账。最后，他通过分析数据模型，洞悉了明会长的真正目的，才能在股票暴跌前及时卖出。时间快转到现在，女检察官贤姐召见了英勇。他早年被黄部长暗算，导致一案失败。压力之下，他的孩子差点丢了性命。多亏了当时的同事小金的支持，才挺过来。不久前，小金请求贤姐帮助英勇，贤姐考虑到敌人强大，一直在犹豫。直到小金被攻击陷入昏迷，贤姐决定不能再忍。第二天
。英勇的案件被黄部长抢去，贤姐愤怒的打电话过去，她警告黄部长，不还案子就开记者会宣战。黄部长一句话就让贤姐冷静下来，他说：“恭喜你晋升了。”贤姐对着墙上的晋升公告陷入沉思。英勇再次处于被动局面，但他并未放弃，转而开始策划搞定狱警的计划。第二天，一直敲诈英勇的狱警去银行为国外的家人汇款。这时，他接了一个电话，脸色大变。原来，英勇通过黑姑娘控制了狱警的女儿学校，让她没书读，没地方住。英勇本可以出更多钱让狱警屈服，但他无法忍受被勒索。最终，英勇用财力成功控制了狱警。自此，英勇通过狱警得到了许多外面的消息。他查出明会长最近又在操纵股市。这个老狐狸为了更多资金，还和银行合作推出高回报基金。这不过是用心投资者的钱支付就投资者的利息，庞氏骗局早已不新鲜，但总有人因贪小便宜而上当。知己知彼后，英勇召集了所有能帮忙的人，其中包括被黄部长收买的贤姐。一场精妙的反击计划正在悄然进行，转眼到了英勇杀害吴代表案的开庭日。庭审还没开始，英勇就惊人的宣布解散了豪华律师团，改由小金帮忙辩护。英勇放弃了认罪减刑，选择无罪辩护。黄部长马上就听说了这件事。同时，狱警给英勇送来了一份文件，这文件证明了明会长操控股价的行为。看完文件，黄部长脸色铁青，急忙找明会长对质。黄部长正打算进政坛，之前明会长高利贷出身的事就让他受了牵连，现在又被英勇捉到明会长挪用基金炒股的证据，这个丑闻一爆，黄部长的政治生涯就玩完了。黄部长和明会长吵了一架，他还见了刚出庭的英勇，两人一见面并没有大打出手。反而英勇提了个诱人的提议，只要黄部长肯帮忙，英勇愿意把明会长的钱交给黄部长妻子，以后明会长就得对黄部长俯首称臣了。黄部长要做的是让泰春回到检察官位置上，还得在泰春的办公室给英勇留个位置。还在监狱服刑的英勇将在这里发挥智囊作用。黄部长最近得到大佬支持，打算竞选总统，在此之前必须先处理掉明会长这个变数。同时，小金也在忙碌着，英勇帮他雇了几个之前在情报院工作的保镖。小金利用这些人的关系网，引出了一直在暗中的阿全。小金想要的是更多对明会长不利的信息，他不怕阿全不开口。明会长为了控制手下，让他们都成了毒瘾君子。小金不做任何事，光戒毒反应就够阿全受的了。阿全看穿小金的计划，脸上露出惊恐，然后恐惧感油然而生。不久后，小金又出了个大招，他检测了明会长最近给阿全的违禁品，发现里面竟掺了致命毒素。阿全看到检测结果。疯狂大笑，他辛苦半生，最终落得个悲惨的下场。对明会长的忠诚开始动摇。英勇还在推进他的计划，他通过黄部长把研究出的古诗内幕给了明会长。明会长以为这是女婿在弥补自己，高兴的拿着钱马上入室。开始肯定是让明会长尝点甜头，老狐狸不尝到甜头是不会上钩的。明会长连转几次后，终于放松警惕，把他的全部资金都投了进去。就在明会长沾沾自喜时，他投资的公司全被检察厅盯上了。明会长的资金全部被冻结。这时，黄嫂出现了，她也是个厉害角色。她对自己的老爸下手，眼睛都不眨一下。面对面一见，她就直截了当说明了来意。她要求明会长得用自己的钱来填补那个窟窿，然后她要明会长任命自己为基金的代理人。明会长这才恍然大悟，认识到自己的女儿和女婿背叛了他。经验老道的他，从这个圈套的线索中推断出，背后是英勇在充当智囊团的角色。明会长并没有坐等死亡。他利用自己的影响力，短时间内把英勇从监狱里救了出来。这个狡猾的老家伙居然采取了玉石俱焚的策略，他准备宣布破产，任由基金亏损，造成股民巨大损失。这个基金牵涉到很多高层，为了不跟明会长一起陷进去，这些人会不惜一切代价来保护他。明会长这次和英勇的密会，就是为了好好的给对方一个教训。英勇没料到明会长会如此狡猾，这一次斗志，他还是稍微有点不够火候。回到监狱的英勇整夜未眠。他保持着高度的集中精神，寻找突破的方法。一大早，明会长又出招了。在这场残酷的战斗中，明会长推出自己的手下东哥来顶罪。老狐狸真是太狡猾了，他的身边全是在关键时刻可以替他背锅的亲信。明会长在电话里向那些与狼共舞的官员发出威胁，大意是：如果我倒了，你们也别想好过。他正努力地寻求四面八方的保护。挂了电话后，明会长提醒黄部长，提醒他们之间谁才是主人，谁是狗。黄部长听到这些，脸色难看极了。没有办法，黄部长只得东奔西跑。在明会长的命令下，他与英勇见面谈判。一上来，黄部长就抓住了英勇的弱点，那就是他最亲近的人泰春。英勇却没有慌张，展示了他的另一张底牌。
，他发现明会长的基金曾经和一个外国基金有过往来，而那个外国基金的背后是俄罗斯黑手党。现在英勇已经查到了那个外国基金的很多黑料，他答应把黑料全都交给黄部长，这样黄部长不仅能立下打击国际犯罪的功劳，还能帮助明会长营造出基金出问题是被陷害的假象。英勇用这张牌暂时确保了泰春的安全。另一边，闲置已久的小金和阿全开始行动了。阿全坚决独自一人闯进了明会长手下的赌场，他用暴力逼出了明会长账本的位置。他面对众多敌人，渐渐力不从心。小金接到暗号赶来的时候，阿全已经倒下了。泰春把阿全最后的录音带给了英勇，不过言谈间都是道歉与感叹。脑筋不如英勇灵光的阿全，一直梦想着出人头地，可惜因为才能有限，误入歧途。那天晚上，英勇和泰春喝了许多酒，送别了身不由己、既是敌人又是朋友的阿全，拿到了阿全找到的账簿。那些诬告英勇杀人的狱警和囚犯都接受了调查，他终于又获得了自由。现在只剩下涉嫌杀害无代表的嫌疑。而对于黄部长来说，更糟糕的消息还在后面。贝明会长囚禁在赌场，准备用来顶罪的东哥，在阿全冲赌场时趁机逃跑了。心黑手辣的明会长绝不会坐以待毙，等英勇他们动手。他先是指使人将黑老大杀害，伪装成自杀，一端灭口，一端将罪名嫁祸给检察官贤姐这边的英勇，因逼问黑老大，导致其死亡。贤姐被停职接受调查，损失了一位得力干将。事情还没结束，明会长又放出了黄部长和东哥过去喝酒的照片，让所有媒体的焦点都转移到了黄部长身上。这也是明会长给那些合作官员的警告：牢牢掌控这帮人。接下来，两边的老大安排了一次会晤。老狐狸明会长利用他的情报网络，发现在自己基金爆仓、股市暴跌时，一家新加坡基金公司趁机做空，赚了一大笔。细查下来。这公司竟是英勇所有。明会长在钦佩这位对手的同时，提出要把金妈之死的真相卖个好价钱给对方，以补自己进来的损失。英勇为了救日恩人，经过多次犹豫，最终还是答应了。但他提了的条件就是停止对贤姐的调查和停职，这点让步，明会长还是能够接受的。他怎么也想不到，英勇刚才的犹豫都是装出来的。新加坡公司被曝光，实际上也在英勇的计划里。英勇和小金一伙虽然知法犯法。用以暴制暴的方式让泰春感到难以接受。他原本的目标是成为一个公正守法的检察官，因此泰春和英勇进行了一次深入的对话。他决定与舅舅分道扬镳，未来将只用法律作为解决问题的工具。不久后，英勇就向泰春展示了他们之间的实力差距。英勇与黄嫂达成了合作，承诺帮助黄部长重回荣耀。条件很简单，黄嫂装作意外泄露一份情报给明会长的合作官员。明会长之前的基金案爆出问题，是他故意的。他在新加坡的公司通过做空操作赚了一大笔。明会长与官员们的关系尽管没完全断裂，但已经开始出现裂痕。官员们对明会长背地里赚钱，而且瞒着他们的行为很不满。另一边看太原，经过一番周折，终于通过东哥的情妇找到了他的联系方式，安排好了请他出来作证的会面。但东哥一开口就是想要与英勇合作。英勇做对手时，让大家既讨厌又害怕；当他是战友时，大家都喜欢这个言出必行的男人。结果。泰春的努力白费了。英勇和小金通过老孙组织了一个记者会。首先是英勇之前花重金从明会长那儿买来的假证据，紧接着是小金的黄部长出面作证，说当年的事情是被栽赃。黄部长甚至跪下道歉。看到新闻的明会长气得咬碎了后槽牙，他一直把黄部长当成棋子，随意使唤，最后亲手将这个不得志的女婿推到了敌人那边。英勇手中的底牌不止这些，他还拉拢了泰春身边的同事，得到了东哥的联系方式。绕过泰春，直接与东哥建立了联系和合作。在发布会上，东哥通过视频明确表示，他只信任黄部长来处理此案。在这一系列动作下，黄部长获得了翻身的机会。在英勇的策划下，各种势力形成了一个强大的网络。愤怒的泰春找英勇理论，英勇早就预料到泰春会来找他。面对质问，英勇的回答就是几句话。他告诉泰春，他还太年轻，手段不够成熟，最后还是需要靠英勇出马。这一连串突如其来的变化。迫使明会长开始采取非常规手段，他派了一大批手下，准备干掉英勇这个对手的头目。但英勇对老上级太了解了，早就布下了陷阱，明会长的手下全都落网了。然后黄部长带着东哥来到检察院自首，他们背后有强烈的民意支持。看到形势不妙的检察总长，赶紧牺牲一些与黄部长为敌的官员，担心火烧到自己身上。就这样，在短短几天内，黄部长从一无所有变回了检察院的风云人物。英勇继续对那些落魄的人出重拳。他和黄部长通宵达旦地调查明会长的隐秘资产，搜出了很多隐秘账户。黄部长立即去见自己的岳父，他把英勇找到的隐秘账户资料扔给明会长，让明会长自己选择是要钱还是要命。紧接着，黄部长带队突击了英勇的住所，在去老丈人那之前。
他已经把事情处理的差不多了。那可怕的智慧让黄部长害怕了，于是黄部长逮捕了英勇的得力助手黑姑娘。紧跟着，英勇的财产被查封，这两个昨晚还在一起合作的人，现在又站到了对立面。接下来的事情让黄部长感受到了英勇的可怕。明会长答应把他从英勇那儿赚的几千亿交给黄部长，黄部长才利用职权让他的妻子带着他保外就医，不用坐牢。没想到明会长和英勇暗中达成了合作，英勇直接把那个狡猾的老头拐跑了。黄嫂把明会长带出监狱，本身就是违规的，他们不能报警，也不能动用更多人手去抓人。黄部长得意的时候，突然收到老婆的坏消息，他的脸色立刻变得阴沉。不久之后，就在黄部长用私人关系到处找明会长的时候，英勇主动联系了黄部长，他已经得到了明会长的部分认罪视频。那个老狐狸对女婿的背叛非常愤怒，他不甘心自己一个人倒霉，反正罪不胜数。他打算用认罪视频把黄部长也牵扯进来。起初，黄部长还能强硬回应，说明会长这种罪犯的话，检察机关不一定信。但英勇根本不按常理出牌，直接威胁要把视频发给媒体。老百姓不管法律的那一套，只要听起来像真的，黄部长可能就会被口水淹死。这时候，一直没动静的泰春也来帮忙了。他费了好大劲，才拿下黄部长最信任的手下。对方坦白了他们之前合谋害死了吴代表的事。这下黄部长和明会长的罪行又加重了。故事最后，英勇用他长期和艰巨的计划，成功的打倒了那些有罪的人。在九泉之下的金妈终于可以安息了。小金在泰春的邀请下回到了检察机关。英勇厌倦了韩国的纷争和诱惑，他不想等到六十岁以后才寻找自由，于是回到蒙古国，策马奔腾，自在生活。